बजेट सा एकदम ही लक्षित होने पड़े हो बजेट पूजी निर्माण में केंद्रित होने पड़े हो बजेट उत्पादनशील क्षेत्र और लाइफ प्रोत्साहन करने को निमित्त केंद्रित होने पड़े हो कि वो नहीं too many projects आई ना कॉनिका छाने प्रवृति अंत कॉम्प्लीशन नहीं ना उन्हें कॉस्ट ओवर आन पन I mean, we don't have to do it. No, we don't have to do it. We don't have to do it in the government. We don't have to do it in the government. We don't have to do it in the government. The government and the government are 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 the government. Nepal Bank Limited. Nepal is the first bank. Nepal Infrastructure Bank Limited. समृद्ध नेपाल को लागी नेपाल में सर्वाधिक डाउनलोड करिए को हम रो पात्रो ऐप तबे का लागी सदे सजीलो सबे सजीलो किने की ये स्मार्ट सबे छा www.nepalwatch.com नमस्कार पॉलिसी डायलॉग में स्वागत है नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान को सहकार्य में नेपाल वाच मल्टीमीडिया प्रणाली ने प्रस्तुत पॉलिसी डायलग समन्वित का नीति निर्माण को संचार पैरवी अभियान हो यो अभियान अंतर्गत आज हमी आगामी बजेट में क के कस्ता नीति राख् पर्च भारे में ते क्षेत्रसंग ज्ञान राख्हने दुईजना विज्ञ बोला वहाँ हो रामेश्वर खनाल नेपाल सरकार को पूर्व सचिव तस्ते हमी संग डाक्टर विश्वास गौचन दुवेजना स्वागत है नमस्कार र आज को छलफल तीर जा सब भाव पैले म पूर्व अर्थ सचिव रबले सुने को नाम रामेश्वर खनालजी सोन चाहूँ अलग को अब उत्पादन घटे खपत भी घटे अब व्यवसाय में संकुचन आक एक प्रकार को मंदी को अवस्था अब जे जे शब्द राखे मंदी को अवस्था र बजेट भी आँद यो बजेट ले के कस्ता अलग नीतिगत डिपार्चर कर अलग अवस्था अलग सुधार को लगी पैले कुरो तो ये अलग उपभोग घटिया उपभोग तीन दशमलव सात पर्सेंट बढ़े गई आर्थिक वर्ष बने तर विशेष जैसे सीमेंट को उपभोग घटे पूंजी निर्माण खर्च पूंजी निर्माण खर्च चाहे घटे होना समिगत आर्थिक वृद्धि चाहे कम भाग हो आर्थिक वृद्धि को दर कम भाग हो अब सामान्यतया अर्थशास्त्रीय सिद्धांत बमोजिम रिश्वव्यापी रूप में सब मूलुक अनुसरण करने एट अभ्यास के भादा खेल अर्थतंत्र सुस्त भैया अथवा मंदी में गई अवस्था में सरकार ने खर्च वृद्धि कर फिजिकल स्टिमुलस नहीं सुस्त अर्थतंत्र अगड़ी बढ़ाने अथवा मंदी माथि उकाने हो यो तो बेला में मौद्रिक औजार प्रयोग कर अर्थतंत्र सुधारने प्रयत्न करूँ हुए तेल उल्ट उल्टे भड़काल में जाग तो सन्दर्भ में कुरा करने होने अल्ले सरकार ने बजेट तर्जमा कर ज्यादा सावधानीपूर्वक अगड़ी बढ़ु पर्ने अवस्था क्या सात अर्थतंत्र सुस्त होता खेल रास अलग घट् तर यह आर्थिक वर्ष में अर्थतंत्र जो गति सुस्त भो इस को कताव कताव बड़ी गुनाह सही राजस्व घटे हैं अब साढ़े चौदह खरब राजस्व मैंने को अयले सम्म अब तो दो ही महीना बाकी था आठ खरब मात्रे उठे बच्चे अब नेपाल को इतिहास में आर्थिक वृद्धि रेनात्मक होना खेली पने अगले वर्ष को तुलना में राजस्व वृद्धि भाग गई थी यो पहलू पटक हो इतिहास धनात्मक होना हो पोजिटिव होना हो एक दशमलव आठ सौ पर्सेंट तो उत्पाद उपभोक्ता को मूल्य में आधारभूत मूल्य में अज बड़ी है होना हो राजस्व गत वर्ष को तुलना में कम भाष सरकार को स्रोत चाह अलिक सांगुरी दी गा तो सांगुरी दी गा सन्दर्भ में बजेट को आकार विस्तार कर न सकने देखि एक अर्क अर्थतंत्र को आवश्यकता बोझ सरकार ने बड़ी मात्रा में खर्च करने गई सरकारी खर्च बढ़ाने गरी कस्तो काम में खर्च बढ़ाने गरी 
उत्पादनशील क्षेत्र में पूंजी निर्माण करने क्षेत्र में रोजगारी रोजगारी सृजना करने क्षेत्र में रही क्षेत्र प्रोत्साहित करने क्षेत्र में खर्च करी खर्च बढ़ा जिस दीर्घकान रूप में अर्थतंत्र ने बड़ी चलायम हो सहयोग जिस कि दिगो आर्थिक वृद्धि को आधारशिला चलायम भाई शब्द मैं प्रयोग कर चलायम होभिन्न कारण अत्यधिक तरल तरलता प्रभाव रहे चलायम चलायम तो पक्क हो तर आयात में आधारित चला चलायम भाई हम फिर अर्क समस्या में पर्चो तब अलग चलायम भाई शब्द उपयुक्त होना बजेट एकदम लक्षित हो बजेट पूंजी निर्माण में केन्द्रित हो बजेट उत्पादनशील क्षेत्र प्रोत्साहन करना को निमित्त केन्द्रित हो तो बजेट को विनियोजन ने भी तैं केन्द्रित हो बजेट को नीति ने केन्द्रित होस कारण बजेट को आकार सफाली महत्वपूर्ण कुरो होना निर्मम ढंग ने खर्च कटौती कर पर्ची भाष्य पूरे गलत हो खर्च कटौती है कि खर्च उत्पादनशील काम में जानूपर्यो अब चालू खर्च कटौती करने नाम में चालू खर्च निर्मम ढंग ने कटौती कर पर्व औषधी को खर्च विद्यालय में शिक्षक को तलब में जाने खर्च एक प्रकार के पूंजी निर्माण होने तू तो झन राो पूंजी निर्माण होते मानव पूंजी निर्माण करने खर्च गेरी बेकर हमें परिणाम देखने तब कोड नाइन्टीन को अब अवधि में कोविड नाइन्टीन नाइन्टीन लाइस को प्रभाव में न्यूनीकरण कर निमित्त सरकार ने भैक्सिन समय में नल्या भाई भैक्सिन लाने खर्च तो के चालू खर्च थे तो भैक्सिन समय में लिया कारण हमें मृत्यु दर लम गये तो भाग बड़ी मानी मरते हो तो भाग मान बड़ी मानी शिक्षित होते हो लकडाउन को अवधि लंबी जानते हो लकडाउन को अवधि लंबी बित्ति तो चीन में जिस अर्थतंत्र में प्रभाव पर्यटन हम क्या तीत को प्रभाव पर्यटन हमी तो कोविड नाइन्टीन को पीरियडम हम विषय प्रिकवरी में गये अचम सह रिकवरी में गये क्यों गये सरकार ने भैक्सिन में खर्च गए समय में खर्च गए हो चालू खर्च कटौती करा तस्त निर्मम ढंग से कटौती जाना तस्ता काम में खर्च होगा इस पाली के होने जैसे चालू वर्ष को बजेट निर्माण करने क्रम में प्रत्यक्ष आर्थिक वृद्धि सहयोग नपराने किसिम के सामने चालू बने फजूल खर्च कम करने अथवा पैसा भाग बेला में पैसा भाग बेला में खर्च करने खाल खर्च दिल खोले खर्च करने खाल खर्च नगरू तर जो काम के भविष्य को दायित्व थप् जस्ते तब विद्युत में चालू खर्च कटौती हुआ कटाई दिवो ईंधन में चालू खर्च कटाई दूर कटाई दिवो संचार में कटाई दूर के सरकारी कार्यालय तो खर्च नगर छोड़ रर्च तो भुक्ता बाकी रहनी अर्क साल में गए तो दायित्व सर् हम क्या दायित्व रेकर्ड करने सीस्टम छे तर कतिपय सरकारी कार्यालय उधार में सामान कि बाकी राखा हो तो दायित्व सृजना करने काम तो नक्कली भर चालू खर्च घटाए जस्तु भो तर सरकार को व्यवहार तो अर्क साल में गए बढ़ो तो असल अभ्यास तो होने तेरह चालू खर्च में यदि संभावना छस्ता फजूल खर्च घटाए भो तर चालू खर्च में यदि गलत ठाव में विनियोजन समय में खर्च नाने ठाव में विनियोजन पूंजीगत खर्च में तो समस्या है धन्यवाद रामेश्वर खनालजी म फिर विश्वास गौचनसंग है अ जो राजस्व संकलन को कुछ हो अब बाह्य कारण होना साढ़े चौदह खर्ब है चौदह सौ साठी खर्ब ए अर्ब जी को जम्मा आठ खर्ब जी मत उठे रही का थुप्रे लेखर में तब का अब ब्लग में हमें देख गलत आर्थिक रौद्रिक नीति ले विभिन्न खाल का समस्या आगे अब आगामी दिन में कसरी करेक्शन कर जान सकें अब यो मैं इसो हेखे के देखु देखि हम नया संविधान आई सके हमें छवटा आर्थिक वर्ष पार गये है छवटा आर्थिक वर्ष को इसो फिजिकल पॉलिसी हमें हेखे के देखने एकदम ठूल बजेट हर एक वर्ष र पच्लो यो आर्थिक वर्ष रगिलो आर्थिक वर्ष को हेन भाई तो दुईवटा चुनावी सरकार ने करने आर्थिक नीति आक छुट्टे छूट को ये ठूल हई रही इसो हेन भाई हमें लगभग पैंतीस छत्तीस प्रतिशत हम अर्थतंत्र का आकार को तीन को बजेट बना रटी पर्सेंट मत खर्च करने हई तेजा खेल हम बजेट को प्रणाली तो क्यों एकदम अनुत्तरदायी कि अभी अंतिम क्वाटर में आएर अभी सब्सटैंसि रिड्यूस करने अकाउंटेबिलिटी नहीं छाइन है अर्क के तब को एक्सपेन्डिचर भी हेन भाई साइज हेन लगभग छ वर्ष को एवरेज लगभग साढ़े अट्ठाइस प्रतिशत देखि तो आप में धेरे ठूल हो जस्त हमी जस्तु समकक्षी अर्थतंत्र के हेन भाई जम्मा उन्नाइस प्रतिशत भाग बड़ी छेन कि हमी अब एलडीसी बनऊ अथवा लो लो मिडल इनकम कंट्री को हेन भाई उन्नाइस प्रतिशत बीस प्रतिशत भाग बड़ी छाइन हम अट्ठाइस प्रतिशत छोटे एटा के गोदी एटा चाप हम अर्थतंत्र कस्त कि चाप गए हमी उत्पादन तो करेन है सरकार ने यो खर्च कर तो हम आपने उत्पादन छेन है हम के आयात ही करने भैन तो अभी प्राइवेट सेक्टर को भाई अब प्राइवेट सेक्टर में फिर कहीं इन्फ्लुएंस गए कि हम कर्जा हम अर्थतंत्र तो को कर्जा ये ठूल छाइन लास्ट थर्टी इयर्स को तब हे हर एक वर्ष लगभग बीस प्रतिशत 
कर्जा वृद्धि भाग देखि तो प्रयोग भि उपभोग अब उपभोग भोग को आयात गये है प्रतिफल को लगी हमें जगह में लगानी गये कि यो कारण हम तीस वर्ष देखि हम अर्थतंत्र को संरचना पूरे चाह बदल हम आर्थिक नीति रौद्रिक नीति को दुटे उत्तिक जिम्मेवार अब के अब मौद्रिक नीति तो राष्ट्र बैंक ने लिया अलग जो बजेट में बजे अब के मोर रियलिस्टिक अब जो मैं अट्ठाइस साढ़े अट्ठाइस प्रतिशत को भाई नहीं अब वास्तव में राम सर ने भाया जैसे अलग को अलग मंदी जो सुस्त अवस्था तेस में एट इकोनमिक पॉलिसी के हिसाब से काउंटर साइक्लिकल हमें इकोनमिक पॉलिसी भो भाई अलग विस्तारवादी आर्थिक नीति वित्त नीति आने पर्च भर हम अगर मजबूरी के हम तो ठूल साइज को कर सकते तेल मंजु हमें पच्चीस प्रतिशत जीडीपी को पच्चीस प्रतिशत जति को खर्च करने एटा लक्ष्य राखे अट्ठाइस प्रतिशत जी बजे लिया लगभग सोलह सौ पचास अरब रुपया बराबर को हो यो दोसरोचोटी हो हमें अगिल आर्थिक वर्ष भाग कम बजे जो कोविड को पक्ष को जो आर्थिक वर्ष तेसरोटी होगा सायद है तर अ रिसेंट हेद्दा खेल यो हमें अगिल आर्थिक वर्ष भाग सो आकार को बजेट लियाने तो सोलह सौ पचास अरब को अमी लगभग चौदह सौ अस्सी खर्च कर लक्ष्य ग्लास करने रेस में रामेश जस्ते के पूंजीगत खर्च अलग क्वालिटी होने फिर पूंजीगत खर्च भाई यहाँ के देखिए साइज को मत कुछ है क्या खर्च कर कस्तो परियोजना करते भाई कुछ इंपोर्टेंट हो रहा हमें के संग हमें तुलना कर सकता हम जो कैपिटल फर्मेशन भाई प्लस कैपिटल फर्मेशन हेने हम ग्लोबल एवरेज भाई एकदम राम हम लगभग चौंतीस प्रतिशत है ग्लोबल एज एवरेज लगभग अट्ठाइस प्रतिशत भारत में भाई हम राम विगत पांच छ वर्ष हेन भाई बंग्लादेश भाग तो सदैं राम हम तईपन के भैन आर्थिक वृद्धि दर तो भैन नहीं है कारण भि हम पूंजीगत खर्च जो प्रतिफल दिने प्रडक्टिव चाह इस्ट्रक्चर हो तेस में नगे देखि कि टू मेनी प्रोजेक्ट्स है कनी का छने प्रवृत्ति अभी कम्प्लिट नहीं होने रस ओवर रन भी होने कि टाइम अनावश्यक टू मेनी टू मेनी प्रोजेक्ट्स है सानों सानों बाढ़ने एट पुल को लगी हेन पांच वर्ष विनियोजन हो जो तब को अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली अरुण होते धन्यवाद डॉक्टर गौसन म रामेश्वर सरसंगे आए अलग यह धे वर्ष भो पूंजीगत खर्च होना सकेन समय में होना सकेन व कुछ काम भग भुक्ता नदी अब जोड़ा खेल कभी हो अलग बजेट कसो सुधार कर सकता इसमें पूंजीगत खर्च बटाने लो बजेट ने नहीं सुधार करने को अंग्रेजी में हमी एलोकेटिव इफिशिय इफिशिय भाला सही तरीका विनोजन होना भाला अभी जी आयोजना परियोजना छं तीन होने खाल में अथवा पूर्व तैयारी जहाँ जहाँ काम भैर जहाँ जहाँ काम होने संभावना है भाला तब जो पूर्व तैयारी समय संपन्न भग रेडी टू गो प्रोजेक्ट्स तुरंत सुरू कर सकने प्रोजेक्ट यदि के नया होने कि इस बाले जैसे कुरा करे के नया आज प्रवेश करें कतिपय दात्री निश में बस कर टुंगी को कतिपय अब रेडी टू गो को स्टेज में होगा ती इंट्रोड्यूस तो पक्क होगा रुराना आयोजना भी जहाँ जहाँ काम सम्भ क्योंकि कतिपय आयोजना में विभिन्न कारण सामुदायिक कारण अथवा पर्यावरणीय कारण अथवा डिजाइन फ्लब का कारण काम रोक होगा तो रोक आयोजना में होने कि काम भैर का आयोजना में सही तरीका विनोजन भाव बजेट ने नहीं समाधान करने वाले थे राइट अप्रोप्रिएसन राइट एलोकेशन ने बजेट कार्यान्वयन कर सहयोग पुर्वस तू कर सको बजेट स्वयं ने नहीं खर्च करने क्षमता में वृद्धि करना तर में जोड़ नीतिगत कुरा जैसे अब वन सित को अलग विद्युत प्राधिकरण ने तनो को हाइड्रो पावर बना तीन अर्ब जी तीर्न पर्ने सरकारी जगह क्षतिपूर्ति यो कि इसमें अलग मैं लम्या कुरा पर्यटन तब समय सकि छाइन क्यों के भादा हम क्या सब हर एक वर्ष विवास खर्च कम होने में अथवा पूंजीगत खर्च कम होने में आयोजना व्यवस्थापन में हम ज्यादा कमजोर छो आयोजना व्यवस्थापन में ज्यादा कमजोर कौन एवटा तो हमें सही काम करने मानी तैं खटन अर्क आयोजना समय में संपन्न भोने तो स्टेक होल्डर तेल इन्सेंटिव क्रिएट अथवा डिसइन्सेंटिव क्रिएट नगर्ने भागना स्टेक होल्डर ने सदैं असहयोग को भावना कर अभी हे हाल्न भाई तब मुगलिंग देखिए पोखरा जाने बाटो में ठाव ठाव में जहाँ काम रोक तैंत लोकल स्थानीय समुदाय धूल बने रोक होगा अथवा के करे होगा कहीं नहीं कह अथवा तैंत को गांवपालिक नगरपालिक कोपरेट कर नारायण घाट बुटा में ठैक्क ठाव ठाव में नगरपालिक कोपरेट कर चीन में इस कसरी उन्नीर तो परास्त गए सरकार को आर्थिक वृद्धि को लक्ष्य सात पर्सेंट सात पर्सेंट लक्ष्य सबले गांवपालिक हासिल करो लक्ष्य सब दीजिए 
तू लक्ष्य हासिल कर निमित्त तो काम रोक हासिल न होने वो भनाई को तात्पर्य के जैसे सरकार ने इस आठ पर्सेंट को आर्थिक वृद्धि लगाया थे कावासरती नगरपालिक को आर्थिक वृद्धि को लक्ष्य आठ पर्सेंट रखा भाई तो उसको आर्थिक वृद्धि को लक्ष्य तो क्या पूरा होते बाटो बाटो बनाए ऊ तो बाटो बनाने सहयोग कर जानते हैं अलग ऊ बाटो बना सड़क बना सरकार का आयोजना संपन्न कर नगरपालिक समुदाय सहयोग क्यों गई रहने तो नबंदा उस तो बंदा उल्लाप होने लागू होता है ना दूसरी नवा व्यवस्था को प्रश्न आने वाला है तो दूसरा समस्या तो पहले समस्या में बने को आज ना व्यवस्थापन में हमी सदै कमजोरी कर सकों ना ले सही कर्मचारी खटाम दे नो गर्नु पने तैयारी हो गर दे नो ठेकेदार रात बिला मत आगे तैयार दे नो दूसरो समुदाय नगर संघीय सरकार को तो संसालन करने निकाय बाहर के संघीय सरकार भीतर का और निकाय भी नहीं मुझे आर्मेंट रहा है मन मंत्रालय लेकिन समन्वय कर देने को कोऑपरेट कर देने मनाले तीन तो हाँ को सरकार तो बने हो तो और उस तो हाँ को सरकार लाइट ही उत्तर दायित्व चाहिए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए लीना चाहिए बा� उप प्रशासन में कहने जाने मरें बात दे भाई ना अथवा दंड को में कहने जाने मरें बात दे भाई अब हमरो तो स्थानीय सरकार को तो बजट ही नॉलेज आए पनी मजाले जाहिर खायर गाड़ी तोर चढ़े रहने रहे हैं बजट ही पास होना चाहिए हमरो दंड डिसइंसेंटिव भाई ना और को तेरे घर हमरो इंसेंटिव नहीं भाई ना इंसेंटिव र पब्लिक लाई दंडित करने काम करें हूँ है ना तो अब नगर पालिका ले काम करें ना वाने कार्य संबंधन मूल्य इनको का आधार में अनुदान घटने पे व्यवस्था करें ऐसे में क्या हमले तो जनता ले दंड पाए दंड कली पाए जनता ले पाए तो दंड कली पाने पर नहीं मेहर ले पाने पर नहीं हमें जस्ट लाई दंडित करने पर नहीं बोला � अब तो सामुदायिक बन को जो उपभोक्ता समिति ने भी ट्रांसमिशन लाइन लान दिए ना रबूटोल में लोड सेडिंग बा अब ती निकाय और लाइसेंस हमले रेस्पोंसिबल साइन वर्म सॉकेन हो दंडा बाय ना हाँ मैं तो कैसे सॉकेन हो यो तू उपलब्धि हासिल ना होना खेरी आओ ने परिणाम को जिम्मे बार उन्हें लाइन बना� प्रत्येक नगर पालिका को लक्ष्य मात्रा है 70 प्रतिशत घर में विद्युत पूरे को होने पर सा 70 प्रतिशत उद्योग और ले माय अनुसार को विद्युत पाए को होने पर सा तो पाए ना वने जून पार्टी को में आरोने पार्टी ले कार्रवाई करने व्यवस्था करती बनी क्यों आंसर उल्टा नागा को साले तो ट्रांसमिशन लाइन ले सोए करने पर � यो यो जो यो यो इस तो अब नीति लेवल ऊपर से बंदा बजट लेबिंद के ही घोषणा करना सकते हैं इस तरह सरकार इस तो तेला ही घोषणा करना करने में तो पॉलिटिकल पार्टी और में कमिटमेंट होना पड़ता है कि ना बने जब अस्सम राजनीतिक पार्टी लेबिंद है अपनों पार्टी का कार्यकर्ता लात दंडित करने व्यवस्था लेव People's Congress has been able to do this. It's been able to do this. The government has 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 been able to do this. You can do this. You can do this. You can do this. How do you do this? You can do this. 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 तीमी तुरंत ही और सो कती बाबत है बाबत लाइट सही पार्टी ले निकालना सकता निकालना सो निकालना पड़े निकालना पड़े जैसे उसको मेमोरियल पौध लाइ बसाये रहने को नहीं मिलता तो आम राजनीतिक पार्टी में भविष्य करने को नहीं मिलता तो स्वयं करने को नहीं हमें ले स्वयं करने लाइ हमें उन्हें करने सके ना मुझे तो कहीं होते ही न बने रह निराश उन्हें लागे को मांचे आजा ये उटा उत्साह बोकेरा लागे कुछ हु अफ़नु कर्म मां तपाईं रहमी जस्ता सिर्जनशील हरु को सोच मां ऊर्जा भर रहे कुछ हा नेपाल बैंक लिमिटेड समय संगई अगी बढ़ दे नेपाल बैंक लिमिटेड नेपाल को पहिलो बैंक नमस्ते मोपारस करका हमी कसले पनी पशु पंची हरु प्रति निर्देय व्यवहार न करो। आपनों घर पालुआ पशु पंची ले आवश्यक आहार, बासिस्तान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतंत्रता, रमाया प्रदान करो। पशु कल्याण स्थापना को लागी पशु पंची हरु लाई सभी किसी का दुर्व्यवहार बाटा मुक्त गरी भय रहित वातावरण सुनिश्चित करो। धन्यवाद। नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर ब� समृद्ध नेपाल को लागी। नेपाल में सर्वाधिक डाउनलोड करिए को हम रो पात्रो ऐप तबे का लागी सदे सजीलो सबे सजीलो किने की ये स्मार्ट सबे इच्छा। इले हमले अ ये बजट को आस्ती जो नॉर्थ मंत्री का प्राथमिक तहर धरे आयात प्रतिस्थापन आयात प्रतिस्थापन उत्पादन बने रखो चा अब हमले सुनिए देखी आयात प्रतिस्थापन बने चाहो 
कर्मकांडी बाहेक अरु नयाँ उपाय बजेटले के अपनाउन सक्ला जस्तो आयात प्रतिस्थापनको पहिलो सुरुवात चाहिँ हामीले गर्न सक्ने बट गर्ने हो हामीले त्यो भनेको एग्रीकल्चर सेक्टर नै हो कृषि क्षेत्र नै हो किनभने हामीले ओभरअल इम्पोर्टको स्ट्रक्चर हेर्यौ भनेदेखि एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्सहरु चाहिँ हामीले 23 देखि 24 प्रतिशत गत आर्थिक वर्षको हेर्दाखेरि त्यति इम्पोर्ट भएको देखिन्छ हेर्नुस् त त्यो भनेको एकदमै ठूलो हामीले उत्पादन गर्न सक्ने चीज पनि हामीले के गरिरहेका छौ भनेदेखि इम्पोर्ट गरिरहेका छौ त्यसले गर्दाखेरि यदि इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन हामीले एज अ स्ट्राटेजिक रूपमा सुरु गर्ने हो भनेदेखि एग्रीकल्चर नै सुरुवात गर्नुपर्छ अब त्यसमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई अब एग्रीकल्चरको ट्रान्सफर्मेसन कुरा गरेको धेरै भइसक्यो होइन एग्रीकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी नै हामीले टू थाउजन्ड फिफ्टिनमा ल्याए जस्तो लाग्छ मलाई बिस वर्ष प्लान होइन त्योभन्दा अगाडि एक किसिमको अर्को थियो होइन अब अहिलेको कन्टेक्समा त्यो इरेलेभेन्ट हुनसक्छ किनभने अहिले प्रोभिन्सियललाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ त्यो एग्रीकल्चरको अब त्यसमा मलाई के लाग्छ भने एग्रीकल्चर सेक्टरको इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजीबाट सुरु गर्नुपर्छ भने व्हाट एभर इट टेक्स के होइन जसरी भए पनि अब ट्वेन्टी थर्टी भित्रमा हामीले मेजर पाँचवटा के कुरा इम्पोर्ट गर्छौँ त एग्रीकल्चर रिलेटेड होइन सबैभन्दा बढी धान गर्छौँ गहुँ गर्छौँ मकै गर्छौँ भेजिटेबल गर्छौँ र फलफुल मकै त कुनै दानाको लागि पनि धेरै दानाको लागि हजुर एटी फाइभ पर्सेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई दानाको लागि होइन अन्त त्यो पिना भटमासको पिना त हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्दो रहेछ हामी अब पोल्ट्री के भनेको छौँ भने हामी फुल्ली सेल्फ रिलायन्स भयो पोल्ट्री रिलेटेड गुड्समा भनेर भन्छौँ तर के भने तपाईँले भ्यालु एडिसन हेर्नुभयो भने एकदमै कम देखिन्छ किनभने त्यसको फिड त हामीले के गर्छौँ अलमोस्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि पाँचवटा मेजर आइटम दाना दाना चाहिँ कुखुराले खाने दाना सबै अलमोस्ट हजुर 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 आए त्यही अनि पाँचवटा आइडेन्टिफाई गरौँ अनि त्यसलाई के एउटा स्ट्राटेजी लियौँ भने ट्वेन्टी थर्टी भित्रमा हामीसँग स्टिल आठ वर्ष अति बाँकी छ होइन आठ वर्षमा जे गरेर भए पनि यो पाँचवटा प्रडक्टमा चाहिँ हामी सेल्फ सफिसियन हुन्छ एउटा अनि त्यसपछि अर्को पाँचवटा के आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ त्यसमा एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेन्ट अहिले जति इम्पोर्ट भइराखेको छ त्यो फिफ्टी पर्सेन्ट नै घटाउँ आयात अब यो गर्दाखेरि के के गर्नुपर्यो भने सरकार र यसमा प्राइभेट सेक्टरको दुईटीको भूमिका छ सरकारले के गर्नुपर्यो भने त्यो किसिमको एउटा इनाबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्यो र अर्को के छ भने प्रोडक्टिभिटी एनहान्स गर्ने केही मेजर्स हुनसक्छ प्रोडक्सन एनहान्स गर्ने मेजर्स के हुनसक्छ कम्पिटेटिभमा त के अब पहिला पहिला त गफैका बजेट दुई वर्षमा फलफुल गर्ने पाँच वर्षमा त्यो सम्भवै छैन जस्तो अहिले अहिलेकै बजेट तपाईँले हेर्नुभयो भने थर्टी पर्सेन्टले रिड्युस गर्ने भन्ने रहेछ होइन अनि एक वर्षमा त हन्ड्रेड पर्सेन्टले एक्सपोर्ट गर्ने पनि भन्ने आएर चाहिँ हेर्नुहोस् त यस्तो तपाईँको हामीले बजेटमै एन्युअल एक वर्षमै यस्तो यस्तो किसिमको लक्ष्य लिइदिन्छ कि त्यो सम्भावनै नभएको लक्ष्य लिइदिन्छ तर एक प्रकारको निबन्ध लेखेको जस्तो भयो हो एक्ज्याक्टली अनि त्यही भएर आठ वर्ष त हामीसँग समय छ नि त होइन यो आठ वर्षमा के गरौँ भने ए यही दुईवटा टु प्रङ स्ट्राटेजी लिएर एग्रिकल्चर सेक्टरमा त्यो गर्ने त्यसको लागि के के हो त आधारभूत आवश्यकताहरू सिँचाइबाट सुरु गरौँ होइन आधुनिक बिउ बिजनबाट सुरु गरौँ र फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर अहिले सात लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ होइन त्यो पनि अलिकति कन्जर्भेटिभ एस्टिमेट जस्तो लाग्छ तर के गर्नुपर्यो नि त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेपाली र कस्तो भने यसमा चाहिँ सब्सिडी दिनुपर्छ दिनु पनि पर्छ भन्छु म चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा किनभने अरू हामीसँग उपाय छैन हामीले तत्कालै यत्रो हामीले भनौँ न विगत पन्ध्र सोह्र महिनादेखि त जुन एक्सटर्नल सेक्टरमा यत्रो च्यालेन्ज होइन कठिनाइहरू अहिले सबै जति पनि हाम्रो अहिले चाहिँ इकोनोमीमा जुन डिफिकल्टिजहरू आएको छ त्यसको सुरुवात काम भयो भनेदेखि एग्री हाम्रो एक्सटर्नल सेक्टरबाट सुरु भयो नि तर एक्सटर्नल सेक्टरमा कसरी त्यो भयो भनेदेखि लामो समयदेखि हाम्रो फिजिकल र मनिटरी पोलिसीले गर्दाखेरिको जुन प्रभाव चाहिँ अनि गत पन्ध्र महिना अगाडि जति चाहिँ के भयो भने हाम्रो एक्सटर्नल सेक्टरमा पऱ्यो अनि त्यसको स्पिल ओभर फेरि ब्याक टु के भयो भने त हाम्रो फिजिकल सेक्टर र हाम्रो मनिटरी सेक्टरमा देखाएको छ फिजिकल सेक्टरमा यही राजस्व उठ्न सकेको छैन होइन मनिटरी चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको कर्जा वृद्धि हुन सकेको छैन बाह्र महिना जम्मा चार प्रतिशत मात्रै हाम्रो ग्रोथ छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि समस्या आएको छ त्यो फिडब्याक लुप च्यानल जुन छ त्यसले काम गरिराखेको छ कि यो वर्षको वित्त नीतिले के गर्नुपर्यो भने एकदमै प्लेज गर्नुपर्यो अब साँच्चै नै यी किसिमले अर्थतत्व अगाडि बढ्न सक्दैन होइन यो जोखिम हामी परिराख्छौँ यसलाई एज इट स्टेटस कोमा जे गरिराखेको थियौँ हामीले पास्टमा त्यही गऱ्यौँ कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने यो समस्या सधैँ आइराख्ने समस्या पहिला जस्तो साइक्लिकल होइन होइन सिजनल होइन यो चाहिँ सा बारम्बार आइराख्ने अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई साँच्चै नै हामी एकदमै सिरियसली यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो स्ट्रक्चरल रिफर्म टू पोइन्ट ओबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यो
अस्ति 93000 खर्च भयो मेरो कति वर्षमा भनेर इलेक्ट्रिक गाडीको कुरा गर्नु भयो यहाँ अहिले पुरो आयन कन्ट्रा छ अब यो हाम्रो आयात प्रतिस्थापन अथवा आयातमा विशेष गरी यो डिजेल आयात गर्न हामीले जुन यो ग्रीन इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु चाहिँ प्रवर्तन गर्दा खेरि हामीलाई कति के यसले दीर्घकालीन रूपमा कसरी फाइदा हुन सक्छ अहिले नीतिले एला थप बढाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो एउटा त के भन्दा खेरि हामी यो यो नयाँ टेक्नोलोजी हो साधारणतया नयाँ टेक्नोलोजीमा हामी इंडस्ट्रियलाइजेसनमा जम्प गर्न पनि सजिलो हुन्छ किनभने अरुहरुको रेस र हाम्रो रेस चाहिँ करिब करिब समान बिन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ अहिले हामी चाहिँ स्थापित उद्योगहरुमा जस्तै इंडस्ट्रियल केमिकल अथवा त्यसमा चाहिँ धेरै उद्योगहरु पहिले देखि स्थापित छन् उनीहरुको स्पेशलाइजेसन छ उनीहरुले लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन गर्छन् विश्वभरिका माग पूरा गर्छन् त्यहाँ हामी प्रवेश गर्न खोज्यौ भने हामीले तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्ने हुन्छ ब्याट्री को टेक्नोलोजीमा मोटर को टेक्नोलोजीमा मोटर एसेम्ब्लीमा यहाँ सम्म कि इलेक्ट्रिक भेहिकल एसेम्ब्लीमा पनि अरु अरु मुलुकको त्यो अभ्यासको प्रारम्भ र हाम्रो प्रारम्भ करिबरि बराबर छ एउटै त्यसैले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि पनि आन्तरिक बजार क्रिएट भयो भने नेपाल भित्रै विद्युतीय गाडी अहिले त मोटर साइकल त यही एसेम्बल गर्ने अथवा बनाउने पनि सुरु गरे सुरु गरेका छन् त्यो त्यो दृष्टिकोणले पनि हामी चाहिँ एउटा त्यो दृष्टिकोण अर्को चाहिँ हाम्रो आफ्नै ग्रीन एनर्जी भाग हुनाले त्यसलाई खपत गरेर हामीले फसल फ्युलमा आधारित इन्धनको आयात घटाउन सक्छौँ त्यसबाट हामीलाई करिब करिब अहिलेको अहिलेकै मूल्यमा पनि यदि हामीले सबै गाडीहरूलाई सवारी साधनहरूलाई विद्युतीयमा लैजाने हो भने करिब करिब एक सय चालिस अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गर्न हामीले पर्दैन किनभने डिजेलको सत्तरी पर्सेन्ट जति हामीले यातायातमा प्रयोग गर्ने हो पेट्रोलको करिब करिब शत प्रतिशत गर्ने हो केरोसिन हामीले चाहिँ यातायातमा प्रयोग गर्दैनौँ यो दुईवटा इन्धनको कुरा हिसाब गर्दाखेरि अहिले जति आयात भइरहेको छ दुई सय बिस अरू जति होला त्यो आयात मध्येमा एलपिजी ग्यास चाहिँ हामी रिप्लेस गर्न अरू नै विधिमा जानु पर्ला विद्युतीय गाडीले त्यो रिप्लेस गर्न सक्छ तर विद्युतीय गाडीले अरू जुन फाइदाहरू दिन देला होइन वायु प्रदूषण कम गर्ला यो कमा त्यो चाहिँ मलाई त्यति हदसम्म चाहिँ लाग्दैन किनभने हाम्रो वायु प्रदूषणको कारण चाहिँ अलगै छ धुलो उड्ने बाटोहरू छन् हाम्रो घरायसी ऊर्जाको स्रोत चाहिँ अझै पनि दाउरा छ होइन हामीले क्रस बोर्डरबाट आउने प्रदूषण त्यो सधैँ छ त्यसले त्यसलाई प्रदूषणमा सकारात्मक प्रभाव चाहिँ नपर्ला तर त्यसले चाहिँ विदेशी मुद्राको संस्कृतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा नयाँ एउटा एक्टिभिटी प्रारम्भ गर्नुको निमित्त भन्नाले यहीँ एसेम्बल गऱ्यो भने नेपालमै एसेम्बल गऱ्यो भने अथवा बाहिरबाट आयात नेपालमै एसेम्बल गर्ने उद्योगहरू खोल्ने सम्भावना हुन्छ जस्तै इभी बाहिरबाट आयात गऱ्यो भने हामी त्यो त्यसमा बेनिफिट नै छ हाम्रो लागि होइन हाम्रो हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ के हुनुपर्छ भने अन्ततः कता हामीले मेजर एसेम्ब्ली यहीँ गर्छौँ भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ त्यो लेभलको बजार चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ भइसकेको छ किनभने जुन बेला म म दिल्लीमा पर्दा इन्डियामा मारुति कार उत्पादन प्रारम्भ भएको थियो सुरुमा उत्पादन गर्ने बेला उनीहरूको क्षमता तिस हजार तिस हजार गाडीको थियो तिस हजार कारको थियो होइन तिस हजार कारमा त एउटा फ्याक्ट्री चल्दो रहेछ नि त हाम्रो त यहाँ नेपालको बजार त वार्षिक तिस हजार युनिटभन्दा बढी भइसक्यो भन्नाले एउटा कारखानाको लागि तयार भइसक्यो हामी होइन मोटरसाइकलसँग जोड्नियो भने त हाम्रो बजार त कता कता ठुलो भइसक्यो है त्यही भएर मोटरसाइकल उद्योगहरू खोलिरहेको छन् त्यस कारण एउटा विद्युतीय सवारी साधन टु व्हिलर फोर व्हिलर अब ट्वेल्भ व्हिलर सिक्सटिन व्हिलर त्यो हदसम्मकोमा हामी जान सक्छौँ त्यो गर्ने बित्तिकै हामी यहाँ एउटा मेकनाइजेसनको उद्योग भनौँ एसेम्बलमा जानु सक्छौँ हामी अब यसमा फेरि डाक्टर विश्वास गौसनको फेरि के छ यसमा जस्तै रामेश्वर सरले अब एक खर्ब चालिस अर्बको हामीले जोगाउँछु भन्नुभएको छ अब के छ अब यो तपाईँको विचार के छ यो हाम्रो पहिलो पोलिसी डायलगमा पनि यो कुरा आएको थियो त्यतिखेर मैले क्लियरिफाई गरेको थिएँ होइन अब यो बारेमा चाहिँ मैले अलिकति धेरै लेखाएको छु पनि अब यो इस एसेम्ब्ली प्लान्ट र इभी दुईटै चाहिँ हाम्रो लागि अहिले प्राथमिकता होइन भन्ने मेरो आफ्नो राय होइन एसेम्ब्ली प्लान्ट किन होइन भनेदेखि भ्याल्यू एडिसन एकदमै कम हुन्छ लेस देन फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ त्यसको तपाईँको म्यान पावर पनि सबै हाम्रो विदेशी हुन्छ इन्डियन नै हुन्छ नाइन्टी पर्सेन्ट वर्कफोर्सहरू होइन टेन पर्सेन्ट मात्र पाउँछ राज्यले यति छुट दिया हुन्छ फेरि एसेम्ब्ली प्लान्टको एउटा कन्सेप्ट के भने एउटा चाहिँ इकोनोमिज अफ स्केल त्यो हामीलाई उपलब्ध छैन होइन त्यो एक्सपोर्टै गर्नुपर्यो कि हाम्रो त सानो मार्केट छ नि तर तिस हजार मारुति कार हुँदाखेरि त मारुति कम्पनी इन्डियामा त स्थापित स्थापना होइन त्यो त त्यत्रो मार्केट भविष्यमा थियो भन्ने त्यो त जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि थियो नि त होइन तर हाम्रो जनसङ्ख्या जब तिन करोड पनि छैन होइन त्यो माथि हाम्रो चाहिँ चौध सय पर क्यापिटल इन्कम छ कसैले अफोर्ड गर्ने भन्ने कुराहरू छ होइन तर एसेम्ब्ली प्लान्टमा के छ भने राज्यले यत्रो सुविधा दिएर तपाईँको लेस देन फाइभ पर्सेन्ट भ्याल्यू एडिसन चाहिँ हुन्छ भने इकोनोमिक वृद्धि दर चाहिँ त्यसले ल्याउँदैन एउटा कन्सेप्ट एसेम्ब्ली प्लान्टको कन्सेप्ट के भने जस्तो चाइनाले पनि एसेम्ब्ली प्लान्टबाटै सुरु ग
त्यो जुन पार्ट्सहरु छ नि आफैले उत्पादन गरेर अनि पछि चाहिँ आफैले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो नेपालमा त्यो सम्भावनाै छैन नेपालमा कहिले पनि हामीले सियो एउटा हामीले भन् जमाना सुन्ने गरेका छौ नि सियो पनि उत्पादन गर्न सक्दैन सक्दैन भन्छ नि हामी वास्तवमा सक्दैन पनि र गर्नु पनि हुन्न के नेपालले हैन त्यसले गर्दा यसरी किन सियो किन उत्पादन गर्न नहुन्छ किनभने यहाँ हाम्रो इकोनोमिक स्केल पनि छैन हामी कति नै खपत गर्छौ हैन एक्सपोर्ट गर्न सक्दैन किन कम्पेटिटिभ एडभान्टेज छैन हामीसँग हैन त्यसले गर्दा कि त्यसको भाष चाहिँ के हो भने गर्नु पनि हुँदैन र गर्नु पनि सकिँदैन भन्ने बाटा हो हैन अब एसेम्ब्ली प्लान चाहिँ त्यही भएर त्यो चाहिँ तपाईँ त इभी पनि आयात गर्न अहिले भन्सार छुट दिनुहुन्न भन्ने मा हो तपाईँको म दिनु दिनु स्टिल म त्यसै मा छु जस्तै हिजो मात्र यो इभी को एउटा उ भयो कन्फरेन्स भयो हैन मलाई पनि निम्त हैन बनि बनाउ गाडी पनि ल्याउन हुँदैन भन्ने हुँदैन भन्ने मा छु म हैन किनभने हामीसँग अप्सन के छ भन्ने इन्धनबाट चल्ने गाडी छ हैन जस्तो तीनवटा चीज मात्र मैले यहाँ उ गर्न पर्दा के हुन्छ भने जस्तो एउटा भाष्य चाहिँ के छ भने इभी ल्याउँदा खेरि एउटा चाहिँ हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ खर्च कम हुन्छ भन्ने छ हैन अनि दोस्रो चाहिँ विद्युत खप खपत चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने छ दुईटैबाट चाहिँ यो रङ कन्सेप्ट हो कि किनभने तपाईँले इभीको अहिले पनि तपाईँको आयातको मूल्य हेर्नुभयो तिन गुणा महँगो छ कि होइन जस्तो तपाईँले पहिले यसमा उ गर्दाखेरि के गर्छ भने दुईवटा गाडी कम्पेयर गर्छु उस्ता उस्तै क्षमताको एउटा चाहिँ क्रेटा एउटा कम्पनीको अर्को चाहिँ कोना कोनाको आयात प्राइस तपाईँलाई कति थाहा छ कति छ छत्तिस लाख छ जहाँ कि क्रेटाको आयात चाहिँ मूल्य जम्मा बाह्र लाख छ मैले चौबिस लाख त्यहाँ बढी तिरिसक्यो हामीले चौबिस लाखको विदेशी विदेशी अतिरिक्त गयो होइन त्यो बापत हामीलाई फाइदा के भयो भनेदेखि के अरे हामीले इन्धन 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 के भयो इन्धन हामीले आयात गर्नु परेन भन्ने हो अब जस्तो तपाईँले आज गएर आफ्नो गाडी हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ मिटर हेर्नुहोस् हाम्रो बिस वर्षमा हामीले म्याक्सिमम चलाउने भनेको एक लाख पचास हजार किलोमिटर भन्दा हामी चलाउँदैनौँ र मानिलिउँ हामीले एक लाख पचास हजार किलोमिटर चाहिँ चलायो भने पनि एक लिटरले दस किलोमिटरको त हामी अनुमान गर्न सक्छौँ भनेको जम्मा पन्ध्र हजार लिटर मात्र खर्च हुन्छ कि इन्टायर लाइफमा पन्ध्र हजारको आजको आयात मूल्य हेर्नुहोस् जम्मा बाह्र लाख छ है तपाईँले आजकै दिनमा इम्पोर्ट गर्दाखेरि चौबिस लाख बढी विदेशी मुद्दा खर्च गर्नुभयो अतिरिक्त वेर एज बिस वर्षको दौडानमा तपाईँले पेट्रोल इम्पोर्ट गर्दाखेरि जम्मा तपाईँको गाडीले बाह्र लाख पन्ध्र लाख बराबरको प्राप्त के गरेको थियो हाम्रो विदेशी मुद्दा खर्च गरे कि त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यो डिफ्रेन्स त्यो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ यो विभिन्न छुटले गर्दाखेरि राज्यको राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षमता भन्नाले राज्य उपभोक्तालाई फाइदै भयो तर राज्यलाई चाहिँ राज्यले त ठुलो घाटा छ नि होइन जस्तो उसमा पनि हेर्नुहोस् राजस्वमा पनि हेर्नुहोस् होइन तपाईँको क्रेटामा र उसमा चाहिँ बिस लाखको फरक छ राजस्व उसमा अनि अर्को चाहिँ फेरि यो विद्युत हामी खपत भन्छौँ नि हाम्रो जस्तो अहिले नेपालमा निजी गाडी तिन लाख जति छ यो तिन लाखले सबै मानिलिउँ सबै चाहिँ विद्युतीय कार हुँदो पनि जम्मा साठी मेगावाट मात्र हामी कन्जम्सन भन्छ अहिले ल्याउनु हुँदैन कि बेला भएको छैन भने होइन बेलै भएको छैन कि हाम्रो कारण चाहिँ बेला भएको छैन बेला किन भएको छैन भने अहिले चाहिँ स्टिल महँगो छ र अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी इभल्भ भइराखेको छ पूर्ण रूपले परिपक्व भएको छैन हामीले किन टेस्टिङ ग्राउन्ड बनाउने नेपाललाई त्यो अटोमेटिकली सुस्पष्ट हिसाबले हुन्छ कि जस्तो के अरे उसले भारतले नै के भनेको छ भने आई थिङ्क टू थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभ भित्रमा दुई पाङले चाहिँ उत्पादन चाहिँ विद्युतीय गाडी नै हुनुपर्ने भनेको छ त्यो भएपछि त अटोमेटिकली हामी के गर्छौँ त दुई पाङले विद्युतीय गाडी के अरे मोटरसाइकलै हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ नि त होइन त्यस्तै गरेर चार पाङ्नेमा राख्यो होला टू ट्वेन्टी थर्टी भित्रमा त्यो अटोमेटिकली सो स्फूर्त हुने चिज राज्य ल यसमा होइन ठिक छ तपाईँले अब तथ्य सहित यो कुरालाई गर्नु हो रा रामेश्वर सर्वको यसमा के छ धारणा केही छ यसमा होइन उहाँले उहाँले स्पेयर पार्ट्सको किनभने इभीलाई सात वर्ष चलाउँदाखेरि इभीको स्पेयर पार्ट्स चाहिँ केही पनि प्रयोग गर्नु पर्यो सात वर्षको अवधिमा केही नभए पनि दुई लाख बराबरको स्पेयर पार्ट्स प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने धरी धरीको फिल्टरै फेर्नु पर्ने हुन्छ प्रत्येकमा इभीमा फिल्टर फेर्नु पर्ने त त्यो सबै जोड्ने हो भने लाइफ साइकल कस्ट त अझै पनि फसल फेलको बढी देख्छु म होइन हिसाबै गर्दाखेरि पनि मोबिलको जोड्नु भएन उहाँले स्पेयर पार्ट्सको जोड्नु भएन त्यो छ तर कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सबै जस्तै जुन बेलामा आइसिडी टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी डेभलप भयो जुन बेलामा कम्प्युटर टेक्नोलोजी डेभलप भइरहेको थियो त्यही बेलामा नेपाल प्रवेश गरेको भए नेपाल भन्नाले रामेश्वर अहिले रामेश्वर सरको अहिले नै इन्डस्ट्री राख्नु सक्यो भने हामी चाहिँ अहिले नै गर्न सकियो भने आखिर के भने इलेक्ट्रिक भेकलमा प्रयोग हुने मेजर मेजर फेनिस गुड्सको कच्चा पदार्थको स्रोत चाहिँ विश्वमा चारवटा पाँचवटा मुलुकभन्दा अहिले बढी छैन केही मुलुकहरूले अलिक भर्खर नयाँ खाने पत्ता लगाउँछन्
ก็เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเม